Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Este un weekend foarte special. Avem o lună plină în pești. Mercur începe retrogradarea. M-am hotărât și o să fac o filmare separată pentru Mercur retrograd, ca să nu vă amețesc aici de cap. O să vorbesc doar pentru luna plină, pentru fiecare zodie în parte, care știți și voi care are efect timp de jumătate de an. Așa că oricând vreți, ascultați filmarea. În primul rând, este o lună plină foarte interesantă. Este o lună plină magică, să știți. O lună plină cu vindecare, în cele mai multe cazuri. Dar e o vindecare așa divină. Nu știu, se întâmplă minuni, se întâmplă lucruri frumoase. Și spun acest lucru pentru că luna face niște aspecte foarte pozitive, atât cu nodul nord, cât și cu nodul sud, și cu uranus. Deci, e un moment foarte special din acest punct de vedere. Găsim soluții la cele probleme vechi, antice și de demult, care, care ne supărau. Da? Mai interesant de atât este faptul că luna plină are loc pe casa a patra, în momentul în care se produce. Da? Și asta înseamnă iarăși o casă a finalurilor. Destul că luna plină vine cu o încheiere, o să mai petrece și pe casa a patra, care clar vorbește despre o închidere. Fiecare trebuie să închidă ceva și vedeți că închiderea asta poate să vină și cu o tensiune. Da? Se întâmplă așa o minune, totul e rost, totul e frumos și deodată suntem puțin treziți la realitate. În ideea aceasta că ori trebuie să fim puțin mai atenți la anumite detalii, ori în alte cazuri e vorba chiar de gândirea noastră care trebuie puțin schimbată. Da? În general vorbind. O să discut exact pentru fiecare zodie în parte, dar eu așa simt să vă transmit că este o lună plină cu miracole, chiar dacă aparent ele nu sunt atât de uh, bine văzute. Da? Um, este o lună plină cu eliberări pentru toată lumea și, repet, sunt eliberări care ne ajută foarte, foarte mult să ne facem destinul, să ne punem destinul în, uh, în aplicare. Poate chiar să rezolvăm problemele pe care le avem cu toții de ceva timp, fie că sunt personale, fie că sunt profesionale. Hai să vedem ce ne spune și tarotul. Avem ziua de sâmbătă, data de 10, cu arcana majoră, roata destinului. E clar, aici vorba și de o încheiere, deci se amplifică mesajul. Energia generală, turnul. Turnul. Uh, tind să cred că în cele mai multe cazuri e vorba de a închide. Anumite lucruri toxice, de a închide relații toxice, de a închide noi cu noi un anumit mod de a ne raporta la ceilalți în unele cazuri. Discutăm despre un moment care, așa cum v-am spus, probabil unii deja îl simțiți, dar o să mai dureze ceva timp. Nu știu, totul e rost, totul e frumos, dar apar tensiuni din alte direcții care, repet, ne determină să încheiem odată anumite obiceiuri toxice, poate chiar ne determină să ne vedem puțin de uh, viața noastră, de valoarea noastră. Turnul vine cu eliberare. Deci, uh, în urma unui eveniment da, de închidere, în urma unui eveniment total neașteptat, lucrurile uh, sunt benefice, adică suntem eliberați. Turnul ăsta poate să vină și cu o discuție foarte interesantă, care să ne clarifice lucrurile. Nu știu, se întâmplă un eveniment, se întâmplă ceva, pentru unii poate s-a întâmplat deja și vă dați, mă rog, vă dați seama că e cazul să schimbați ceva. Oricum, turnul mie îmi place pentru că vine cu o eliberare, mai ales cu roata destinului. Ziua de duminică. Avem arcana majoră justiția și se pare că reușim să facem și dreptate, reușim să și clarificăm anumite lucruri. Energia generală, steaua, Tot felul de înțelegeri care se pot face în ziua de duminică. Putem avea tot felul de discuții cu rudele, persoanele dragi, putem să încheiem, știu eu, o înțelegere. Unii poate chiar semnați un contract, ceva știu eu, în ziua de duminică. Apar noutăți pe zona conversațiilor online, pe zona relațiilor online și în cele mai multe cazuri vedeți că este o zi în care există predispoziții spre ideea aceasta de a se abdata sau de a se renova, de a, de a se schimba, ceva ce ține de zona relațiilor, în general vorbind. 
În sfârșit se clarifică lucrurile. Roata destinului vine și ne eliberează, justiția apoi vine și ne ajută să ne clarificăm, să spunem lucrurilor pe nume, dar oricum ar fi, cred că ați văzut și voi că am intrat așa într-o perioadă de transformări extrem de benefice, o perioadă în care apar tot felul de știri ciudate, o perioadă în care se întâmplă lucruri în general în lume. Și repet, e bine, asta e efectul lunii pline pentru că ea se simte oricum cu câteva zile înainte și cu câteva zile după și așa cum v-am spus are și efect. Da? Pentru cei mai mulți dintre voi, gândiți-vă ce ați început, ce ați făcut voi acum vreo șase luni în urmă, da? undeva februarie-martie, pentru că acolo s-au întâmplat lucruri, v-ați pus dorințe, ați început anumite lucruri, v-ați făcut o părere despre cineva, despre o relație, despre cineva anume, în general vorbind, ați avut voi acolo niște speranțe și acum vă dați seama că trebuie să închideți. Da? Sau unii puteți să culegeți roadele, v-am spus. Hai să vedem și o carte oracol, că sunt curioasă. Pezajul este să ne deschidem la schimbare. Foarte interesant. Primul. Al doilea ne spune să strălucim. Deci, dragilor, e un moment în care ar fi bine să ne bazăm mai mult pe noi și pe intuiția noastră, pentru că această lună plină în pești despre asta vorbește, în general vorbim. Bun, și gata. Puteți să căutați zodiile de care sunteți interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Și de asemenea nu uitați să distribuiți videoclipul dacă vreți să mulțumiți, dacă vreți să mă ajutați în acest proiect. O să uh, analizez prima dată din punct de vedere astrologic ce se întâmplă cu luna plină și apoi vedem ce vă spun și cărțile de tarot. Începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi luna plină activează axa 6-12. Uh, luna plină este în casa 12 -a. și de aici berbecul are un moment în care Intuiția e la cotă maximă. În sfârșit reușești să închizi ceva din trecut. În sfârșit reușești să vindeci acea karmă, acea relație care nu ți era benefică. Iar unii bărbeci ar fi bine să fie puțin atenți pe zona sănătății. Da. Pentru voi tensiunea chiar apare din zona sănătății, din zona locului de muncă, din partea rudelor în unele cazuri din partea animalelor de companie, deci de acolo apar niște tensiuni pentru berbeci și asta e bine, da? pentru că, repet, de aici vă dați seama cam ce anume ar trebui să închideți, ce ar, ce ar trebui să rezolvați voi cu voi. Dar, repet, pentru berbec este vorba de ceva extrem de profund și atenție foarte mult la ceea ce visați, pentru că cei mai mulți berbeci au vise profetice în acest weekend. Da? Și asta e interesant. Hai să vedem, dragi berbeci, ce se întâmplă. Ai o intuiție bună, ar fi bine să stai puțin relaxat în acest weekend, să mai analizezi puțin situația în care ești, să te asculți intuiția, să citești ceva, să meditezi, să te rogi, chiar tare mult te-ar ajuta. Norocul pentru tine să știi că e pe bani sau pe valoarea de sine. Poate sunt niște personaje pe acolo care nu te ajută să crești, să înflorești la adevărata ta valoare. Berbecul are patru de bâte, deci ai un eveniment important în acest weekend. Afli o veste legată de o persoană de la drum da? sau chiar primești o invitație la o petrecere undeva anume. Prima carte, Marele Preot, da, unii bărbeci află de o nuntă, de o petrecere, de un eveniment important în familie. E ceva special aici. O legătură cu Zodia Taur. Mai avem Regele de Bâte. Clar, bărbecul, să spun așa, este foarte entuziasmat și mai mult decât atât, se pare că ești determinat să negociezi ceva, ești determinat să discuți ceva. Afli o veste interesantă în legătură cu un bărbat. Da? Ultima carte pentru tine, împărăteasa. Așa cum îți spuneam, ai un noroc pe zona banilor și pe zona uh, valorii personale. Deci, acolo se rezolvă ceva pentru tine. 
un rol important îl are o femeie. Iar și pentru. Deci pentru berbec se întâmplă minuni, ca să spun așa. Dintre cele mai surprinzătoare, adică voi sunteți cei mai, cei mai surprinși. Zodia Taur. Dragii mei Tauri, nu știu, ați pus voi acolo un plan de viitor, ați făcut ceva. Unii Tauri aud de o încheiere, da? O încheiere în relația cu un grup de oameni. Ați avut voi un plan de viitor, l-ați pus în practică, a fost frumos și acum în sfârșit se închide. Acum în sfârșit culegeți roadele, iarăși pentru alți Tauri. În schimb, tensiunea apare din zona iubirii, copii, afaceri, adică pe acolo apar niște tensiuni. Tare bine ar fi, dragi tauri, să, nu știu, să vedeți cu adevărat cam cum stau lucrurile, mai ales taurii care se află într-o relație. Vedeți că acum e un moment bun să vedeți dacă puteți să treceți testul, dacă puteți să continuați relația respectivă sau nu. Pentru că cei mai mulți tauri vor fi puși în situația, mai ales taurii care se află într-o relație, în care planurile voastre nu mai coincid cu planurile partenerului sau voi ați, ați făcut niște iluzii, ați avut niște speranțe de la acea persoană și acum vă treziți că lucrurile nu mai sunt așa. Da? Parcă vă trezește cineva la realitate, da? că voi stați, visați frumos, totul e rost, totul e bine și când colo sunteți puțin treziți la realitate. Dar e de bine, da? e de bine că vedeți lucrurile clar. Deci minunea pentru voi vine din zona prietenilor, zona grupurilor de oameni, internet, știu eu planuri de viitor, deci de acolo vin minunile, da? vin recompensele, vin lucrurile frumoase, dar tensiunea, așa cum am spus, apare din zona copiilor, din zona persoane iubite, iubiri, iar persoane care se întorc din trecut pentru unii tauri. Avem nouă de bâte, deci vă văd puțin temători, da? sunteți puțin temători, poate chiar obosiți, vedeți că norocul e la voi în zodie, norocul e prin mintea voastră. Sunteți obosiți și stați așa și vă gândiți, păi mă mai implic în activitatea asta, mai continui relația asta sau nu. Apoi, șase de monede. Taurul primește niște bani sau reușește să rezolve o problemă financiară. Și vezi că e ceva ce ține de cariera ta. Ultima carte, Regina de Bâte. Aici, nu știu, ori apare o rivală, ori apare ceva destul de tensionat pentru tine, ori în alte cazuri vezi că e un moment foarte bun. Să îți urmezi așa, acea pasiune. Poate e un moment în care taurul ar trebui să se mai concentreze puțin și pe distracții da? și pe plăcerile sale, nu doar pe, pe zona aceasta profesională. Este adevărat că apar surprize de pe acolo în această perioadă, dar nu știu dacă vă relaxați, dacă vă detașați, cu siguranță rezolvați probleme. Zodia gemeni. Dragi gemeni, lună plină pe casa 10 -a, se activează axa 40. Și ce înseamnă asta? Un moment în care gemenii coleg niște roade, aveți parte de un succes, de o reușită, de un moment în care simțiți așa că străluciți, că înfloriți din punct de vedere profesional, parcă ceva se așează. De asemenea, gemenii care au început ceva pe zona carierei sau niște demersuri în legătură cu autoritățile, undeva prin uh, februarie, martie, nu știu, poate v-ați pus în minte atunci, nu spun că ați început gata proiectul. Ideea este că geamă nu reușește să culeagă niște roade, reușește să finalizeze un proiect, reușește să închidă ceva. Vă simțiți așa ca un norișor acolo și uh, tensiunea, să spun așa, apare din familie, chiar e ceva legat de un bărbat. Soțul, știu eu, un frate, un tatăl, uh, cineva anume. Da? Poate chiar unii gemeni au vrut să facă ceva și acum își dau seama că sunt niște probleme birocratice pe acolo. Norocul, să știți că pentru voi vine de acolo de unde vă așteptați mai puțin. Deci sunteți și bine susținuți. Norocul e foarte aproape de destin în momentul de față și uh, pentru voi asta înseamnă o casă foarte ascunsă din care apar cele mai neașteptate surprize. Frumoase! Bun, pajul de bâte pentru gemeni. Văd aici o activitate nouă pe care o faceți sau faptul că vreți să închideți ceva. 
Unii gemeni văd că au obosit în legătură cu alegere sau au obosit așa să meargă pe două fronturi și acum în sfârșit vor să închidă și să-și urmeze puțin și um, propria plăcere. E ceva ce ține de o așteptare mare, de un drum lung, um, ceva ce ține de zona internetului. Zona copiilor, pentru că deja aveți o legătură cu foarte multe persoane tinere, iar pentru cei mai mulți gemeni văd aici o bucurie care vine din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere pentru unii dintre voi. Mai departe, Zodia Rac. Pentru Rac se activează o axă a drumurilor, o axă a cunoașterii. Luna plină este pe casa a noua, soarele este pe casa a treia. Înseamnă că racii au un moment în care pot avea o revelație de-a dreptul. Li se activează zona aceasta spirituală vouă, zona cunoașterii. Parcă vă dați seama că ceea ce v-ați propus voi acum ceva timp, Acum câteva luni în urmă, acum șase luni în urmă, acum se poate realiza. Deci, racul are ceva extrem de benefic astăzi și în acest weekend, în general vorbind. Închei ceva legat de zona străinătății, studii înalte, călătorii îndepărtate. Tensiunea, ca să spun așa, apare din zona prietenilor, parteneri, apar nu știu, drumuri scurte, știți că e o vorbă că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții sau ceva de genul acesta. Cam așa și la voi, dragi raci, adică țelul ăla mare, dorința aia mare se împlinește, e cu minuni, dar problema e că apar niște personaje care nu neapărat că vă țin în loc, vă pun tensiuni, dar vă dau un sfat care nu vă place sau vă dați seama că iarăși poate ar trebui să încheiați niște relații pe care le aveți. Fie că e vorba de o relație de iubire, fie că e vorba de o persoană apropiată vouă, acolo trebuie încheiat ceva, dragi raci. Și poate e cazul să vă știți puțin valoarea de sine. Mai ales, este lună plină, voi veți simți foarte intens acest aspect. Energia generală, 8 de spade, deci clar, racul vrea să se elibereze dintr-o situație. Dintr-o situație care ține de bani, nu știu, de muncă, pe acolo sunt niște lucruri. Și uite, văd o rivală sau cineva care te ține în loc, e o persoană care nu ține cu tine. Împărăteasa, apoi, deci foarte multă abundență pentru rac și foarte multă stabilitate, iar își văd din punct de vedere material. Norocul pentru tine, vezi că vine de la un prieten, dintr-un grup de oameni, de pe zona internetului. De acolo vine norocul uh, pentru tine în acest uh, weekend. Și asta e bine. Intri în contact cu multe femei, rezolvi niște probleme și asta e ok. Zodia Leu. Uh, dragii mei, lei luna plină se petrece pe casa 8 -a, și avem o activare a axii banilor. Leul își dă seama că... În sfârșit, poate beneficia de acea intuiție. Vedeți că această casă 8 este foarte uh, largă, este foarte complexă și pe de o parte e vorba de multă intuiție pe care o aveți și tare, ar fi, tare bine ar fi să vă ascultați vistele alea pe care tot le aveți și nu vă lasă în pace. Uh, tare bine ar fi să închideți ceva, mai ales voi. Uh, de asemenea, leul... Uh, Poate câștiga niște bani surpriză sau să finalizezi un proiect, să câștigi bine, să fie totul bine, totul frumos, să fie apreciat, să fie apreciată. Dar în alte cazuri poate chiar e vorba doar de a primi bani și de a nu fi apreciat sau de a nu te simți tu apreciat. Parcă este cineva acolo, nu știu, ori un bărbat, ori pur și simplu tu singur îți pui așa piedi și spui nu, nu se poate, nu e real. Și vezi că ar trebui să lași puțin ideea aceasta de critică deoparte, chiar și critică față de tine, că despre asta e vorba aici. Deci critică față de tine. Ai puțină încredere că lucrurile se rezolvă. Da, pentru unii lei pot apărea tensiuni pe bani, pe moșteniri, pe tot felul de lucruri ciudate, ascunse. Norocul pentru voi să știți că vine de pe carieră, din zona autorităților. Deci legea e de partea voastră, cum s-ar spune. Pajul de spade. Deci, clar, leul este foarte curios. 
în acest weekend sau află niște secrete, află niște informații foarte interesante de la o persoană mai tânără. Da. Poate unii vreți să încheiați niște relații, nu se știe. Aflați voi ceva legat de niște bani, de o moștenire, de niște cumpărături pe care vreți să le faceți, niște bani suplimentari pe care îi așteptați. Și văd aici că leul parcă vrea să plece, vrea să se elibereze din această situație toxică. Și uite, văd multă speranță din partea ta. Multă speranță și atenție puțin la o persoană care te poate provoca, să spun așa. Poate să fie vorba de o femeie, atenție, care te provoacă puțin. E vorba de o rivală, e vorba de niște lucruri pe care le afli și care țin de o moștenire, care țin de o închidere. Tu cam ar trebui să, să elimini anumite lucruri. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, ce să vă spun, lună plină care se petrece pe casa a șaptea, se activează axa 1-7, axa relațiilor. Soarele la voi în Zodie. Un moment tensionat pentru Fecioară în relații. Pe de o parte. Pe de altă parte, vezi că, nu știu, ai o, ai o persoană care pur și simplu are numai minui în viața sa. Ai o persoană specială. Pentru unii, pentru alții, vedeți că pur și simplu este vorba de un moment în care Fecioara reușește să închidă o relație. Da? În sfârșit, vedeți și voi cam pe unde e problema. Tensiunile pot apărea tocmai prin faptul că voi vă raportați la o situație anume care ține de contracte, asocieri, parteneriate, doar din punct de vedere rațional, doar din punct de vedere practic. La această lună plină vine și vă aduce și o altă perspectivă asupra unei situații, asupra unei asocieri, asupra unui contract. Ideea este că Fecioara încheie, da? încheie ceva uh, într-un mod miraculos. Chiar norocul pentru tine vine din zona străinătății, studii înalte, spiritualitate, călători îndepărtate. Nu știu, ai o idee din aceasta genială pe care reușești, o pui în practică și închei o situație sau închei o relație tensionată. Sunt lucruri pe care le-ai început să le discuți undeva prin februarie-martie și care acum se concretizează, însă sub o altă formă. Da? Energia generală, cavalerul de monede, clar e vorba de ceva ce se mișcă foarte greu, poate chiar e vorba de, o, de ceva ce ține de casa ta, de familia ta, de niște bani, de o persoană muncitoare, uite o persoană mai tânără sau o nouă activitate pe care o faci, care îți oferă plăceri, care îți oferă mult entuziasm. Apoi, văd aici faptul că Fecioara este foarte curioasă, vrea să afle multe lucruri. Poate chiar cineva vine și te întreabă ceva anume, vrea să clarifice un anumit element. Iar rezultatul final este 6 de monede. E ceva ce ține de zona banilor, de a da bani, de a primi bani. Ideea este că în sfârșit reușești să clarifici o anumită problemă din acest punct de vedere. Și asta e foarte, foarte bine. O legătură foarte puternică, văd aici pentru fecioare, cu persoane noi sau cu persoane mai tinere. În acest weekend. Zodia balanță. Pentru balanță, luna plină se petrece pe casa 6 și avem o activare a axei 6-12. Atenție pe sănătate, în primul rând. Balanța, pur și simplu, poate chiar a început un stil de viață. A început o dietă, a început ceva undeva prin primăvară, da? Nu știu vară iarnă, februarie, martie și acum îți dai seama că are niște urmări ciudate sau e vorba de niște schimbări pe care ai vrut să le faci pe zona locului de muncă și acum iarăși îți dai seama că ceva nu e în regulă, că ceva trebuie să închizi. Da, apar schimbări, apar lucruri frumoase pe zona locului de muncă, dar repet apar și surprize dintre cele mai neașteptate. Te trezești că îți pleacă un angajat, te trezești că pleacă un coleg, te trezești că cineva intră într-un concediu.
Totuși, ca și sfat general, nu te supra-solicita în acest weekend. Dacă simți nevoia să dormi, e ok. Poți să rezolvi de luni încolo probleme. Bine, dacă e ceva urgent, fă, dar ai grijă că se activează o axa sănătății. Da? Plus că soarele e pe casa 12, deci n-ai foarte multă energie vitală și n-ar trebui să exagerezi. 6 de spade. Uite, cineva face un drum, o schimbare, o mutare. Tu faci un drum. Ești foarte mult pus pe gânduri sau pusă pe gânduri în legătură cu un, un drum. Și uite, văd o bucurie foarte mare pentru tine. De asemenea, avem regina de monede. E ceva ce ține de bani sau de o femeie pe care tu te bazezi, o colegă de la locul de muncă. Pentru alții poate să fie vorba chiar de voi. Ultima carte, spânzuratul, da? este carta peștilor. E clar că balanța reușește să încheie, reușește să finalizeze o problemă care ține de locul de muncă, dar vedeți că e într-un mod diferit față de cum v-ați fi așteptat voi. Adică voi nu prea aveți ce să faceți pentru că lucrurile se întâmplă așa în jurul vostru, doar atât să fiți deschiși la schimbări și de aici sunteți foarte bine susținuți. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, lună plină pe casa 5 a se activează axa 5-11. Par tensiuni în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Aici scorpionul, pe de altă parte, se simte așa, nu știu, crede că totul e roz, că totul e frumos, într-o relație de iubire, într-o relație cu un copil, în afaceri, nu știu, stai, te distrezi, te simți bine, e ok, toate bune și frumoase. Mai ales dacă ai început ceva undeva prin februarie, martie, poate ți-ai pus o dorință că vrei să cunoști pe cineva sau ți-ai dorit mult să clarifici relația în care tu ești, relația de iubire. Și acum se întâmplă minunea, da? Se întâmplă minunea, doar că apar tensiune, adică ok, apare persoana la care tu te gândești, dar vă treziți că aveți planuri de viitor total diferite. Sau uh, rezolvi uh, problema împreună cu persoana iubită și iarăși ai rezolvat problema respectivă, totul e bine, totul e frumos, dar când discutați de ceva practic, de niște planuri de viitor, când vreți să ieșiți cu prietenii sau, știu eu, vreți să faceți tot felul de activități în grup, vă, vă treziți ca parte tensiune. Depinde acum de voi ce vreți să faceți. Ideea este că aveți un noroc foarte, foarte bun pe tot ce ține de contracte, asocieri, parteneriate pe această lună plină, pe acte, pe tot ce ține de zona justiției. Deci aici sunteți foarte bine aspectați. Așa că, dragi scorpioni, tot înainte, acum nu știu ce faceți fiecare, dar poate ar fi bine să vă gândiți și voi puțin la propria persoană. Pentru că acum puteți să încheiați acea problemă care tot e de mult timp în relațiile voastre. În special, cum am spus, în relația cu persoanele apropiate. Hai să vedem, trei de bâte. Clar, scorpionul găsește o soluție. Mm. O primă victorie care apare într-un contract, într-o întâlnire, nu știu, faci un drum scurt, te întâlnești cu cineva și ai o discuție. E ceva ce ține de un șef, de un bărbat important din viața ta, zona autorităților. Și uite, e vorba de un drum, de o schimbare, de o mutare pe care cineva o face. O decizie. Văd și o bucurie pentru tine. Aici poți avea legătură cu Zodia Berbec sau cu Zodia Rac. Ultima carte, nebunul, deci e vorba de o eliberare pentru scorpioni, e vorba de un nou început extrem de frumos, extrem de calm, extrem de stabil. Un nou început absolut fantastic pentru voi. Este un weekend foarte intens pentru Scorpion și da, să știți că cei singuri chiar puteți să cunoașteți pe cineva asta dacă ați aruncat așa dorința în univers. Uh, undeva prin primăvară. Zodia săgetător. Păi, dragi săgetători, lună plină pe casa a patra, se activează axa 40. Uf, ce să vă zic aici? E un moment uh, ciudat, da? Uh, pe de o parte apar lucruri frumoase, inedite, speciale, se întâmplă minuni în familie, uh, în casă, se întâmplă tot felul de lucruri. Dar, vedeți că 
ceva de pe cariera voastră, nu știu, aveți și voi ceva de petrecut în familie și vă sună șeful de la muncă și vă spune că trebuie să vă întoarceți sau că trebuie să lucrați puțin suplimentar în acest weekend sau în general vorbind. Da? V-ați făcut și voi niște planuri și când colo trebuie să vă întoarceți. Pe de o parte, pe de altă parte, săgetătorii care au de rezolvat ceva legat de zona imobiliarelor, vedeți că apar tensiuni, nu știu, în relația cu autoritățile. Acolo sunt niște neînțelegeri. Iar pe de altă parte, alți săgetători, vedeți că aveți o intuiție absolut fantastică. Și voi, că această casă a patra se mai ocupă și cu spiritualitatea. Aveți o intuiție bună, e ok, e fain, e frumos. Atenție și voi la ce visați, ce vi se întâmplă. Uh, poate e un weekend în care săgetătorul ar trebui să se găsească așa un... Uh, un echilibru, da? un echilibru între viața privată, viața publică. Și vedeți că e un moment în care săgetătorul trebuie să înțeleagă că nu trebuie să mai stea în spate, trebuie să închide ideea aceasta de a sta în spate, de a sta retras. E o perioadă în care trebuie să ieși în față, să lucrezi, să te afirmi, să te simți bine, mai ales luna septembrie. E foarte bună pentru tine din acest punct de vedere. Uite, doi de spade, exact ce spuneam, da? o lipsă de comunicare și uite, apare un nou început. O veste bună pe care, uite, ți-o doreai foarte mult. Unii vă apucați și faceți schimbări prin casă, renovați ceva sau apar diferite mutări, schimbări în legătură cu zona uh, voastră, să spun așa, personală. Și uitați, vine și regina de bâte, care clar vine și vă ajută, vine și uh, vă oferă foarte multă speranță. Deci săgetătorul în sfârșit vrea să iasă din carapace. Și asta tare bine e. Zodia Capricorn. Păi, dragi Capricorn, luna plină se petrece pe casa a treia, se activează o axă a distanțelor. Uh, apar minuni, da? apar uh, lucruri frumoase din zona prietenilor, din zona uh, persoanelor iubite, da? apar tot felul de vești bune în legătură cu drumurile, uh, în legătură cu strategiile pe care vi le faceți, nu știu, parcă faceți așa o excursie cu mașina sau uh, cu bicicleta undeva, în aer liber, stați, visați frumos, vă relaxați. Toate bune și frumoase, dar vedeți că sunt niște lucruri acolo. Sunt niște lucruri care țin de uh, străinătate, de studii înalte, de zona aceasta birocratică în unele cazuri. Deci acolo apar niște tensiuni pentru Capricorn. Nu știu, parcă aveți niște neînțelegeri, da? parcă v-ați făcut niște iluzii în legătură cu niște prieteni, cu niște persoane dragi vouă și stând așa de vorbă și relaxându-vă într-un weekend, vă dați seama că aveți principii de viață total diferite. Wow, ok, exact ce spuneam. Ne oprim atunci și avem aici pajul de monede. Da, clar, Capricornul studiază ceva, analizează ceva, are niște discuții elevate, niște discuții importante, în cadrul cărora îmi se pare că rămâi puțin dezamăgit sau dezamăgită în legătură cu părerea pe care o are cineva, în legătură cu banii sau vezi că e vorba de ceva ce nu-ți place ție în legătură cu zona financiară. Deci, Atenție puțin din acest punct de vedere. Ai împrumutat niște bani și acum îi vrei înapoi și te trezești că se întârzie sau știu eu ce se mai întâmplă. Zodia vărsător. Dragi vărsători, lună plină pe casa a doua e cu bani pentru voi. E și de bine și nu. Pentru că se activează axa 2-8, o axa banilor. Aveți impresia voi că aveți tot ce vă trebuie, că sunt bani, că totul e ok, că totul e roz, că totul e frumos. Vă simțiți în largul vostru, poate vă simțiți bine, începeți să vă ocupați mai mult de propria persoană, să rezolvați niște probleme așa pentru valoarea voastră, cum s-ar spune, pentru corpul vostru în unele cazuri, dar vedeți că, nu știu cum să vă spun, dragii mei vărsători, tensiunea apare din zona moștenirilor, din zona unui bărbat, din zona um, unei persoane speciale. Da? Um, Poate, nu știu, v-ați făcut tot felul de iluzii în legătură cu niște bani sau în legătură cu stabilitatea voastră financiară și acum vi se arată adevărul. Vă gândiți neapărat la ceva negativ, că așa cum v-am spus, voi vă simțiți bine, dar parcă se întâmplă ceva care vă trezește puțin la realitate. 
Și vedeți că sunt niște lucruri pe care voi le-ați mai discutat acum nu știu, vreo jumătate de an, februarie-martie. Roata destinului. Ascultați partea de început, pentru că roata destinului este da? această energie și vine cu o bucurie, vine cu o eliberare pentru vărsător. Clarifici ceva și uite, lași ceva în urmă. O activitate pe care o aveai de făcut, lași o persoană în urmă și uite, apar niște discuții, niște discuții ușor tensionate. Pot fi discuții în contradictoriu. Și e ceva ce ține de o femeie sau de o calitate de mamă. Iarăși, împărăteasa, aici vorbește despre multă abundență. Deci, posibil ca vărsătorul să dorească și o stabilitate din acest punct de vedere, nu doar așa din vorbe. Și asta e ok. Mai departe, zodia pești, dragi peștișori, lună plină la voi în zodie, se activează o axă a relațiilor. Și vedeți că într-o relație, voi ați spus gata. Persoana asta e perfectă. Facem colaborarea, lucrăm împreună, ne iubim, suntem bine, suntem ok. Dar vedeți că sau poate ați început vreo afacere, ați început ceva undeva prin martie-februarie. Dar vedeți că acum vă dați seama că ceva lipsește și apar niște critici, apar niște discuții din partea unor prieteni, din partea celorlalți. Primiți un mesaj, se întâmplă ceva pentru, pentru pești. Și de acolo vă dați seama că e cazul să schimbați ceva. Un weekend în care peștii sunt foarte visători, sunt foarte drăguți, au foarte multă intuiție, așa că cei care aveți peștișori prin preajmă, da, puteți să profitați de acest lucru, să le cereți cât un sfat. Dar vedeți că sfatul e bun, doar că o să vă sară vouă puțin muștarul, cum s-ar spune, adică prea o să vă convină. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, peștii care se află într-o relație tensionată în familie, vedeți că apar niște discuții acolo, niște discuții din acestea în care vedeți că încheierea cam voi o puneți la cale. Dacă e vorba de a încheia, voi sunteți cei care luați atitudine. Trebuie să vă schimbați puțin modul de a vă raporta la ceilalți. Să vă dați seama că anumite persoane chiar nu merită să fie prin preajma voastră. Mult ajutor primiți din partea anturajului. Regina de cupe, clar, sunteți voi, deci multă intuiție pentru pești, mult entuziasm. V-am spus că e așa o perioadă în care pești au impresia că totul e roz, că totul e frumos, vedem dincolo de planul fizic, avem o intuiție mare, ne simțim bine, vrem să ne distrăm, vrem să ne afirmăm. Și se pare că vă dați seama că orică cineva v-a tras pe sfoară, orică cineva v-a mințit, orică cineva v-a promis ceva așa cum nu se mai întâmplă. Da? Uh, un moment în care peștii încearcă să găsească o soluție, o soluție cât mai uh, plauzibilă. Rezultatul final, cavalerul de cupe, uh, pentru doamnele și domnișoarele care se află într-o relație, știu că pare ciudat, v-am mai spus acest lucru. Vedeți că mai apare cineva și e vorba de voi. Da? Bine, aici poate să fie vorba și de bărbați, da? Deci voi spuneați că nu, că eu nu înșel, că nu mă gândesc la altă persoană, că eu nu fac. Ei, acum apare ispita, da? Acum apare ispita și mai ales pe această lună plină unii pești chiar se gândesc serios să închidă ceva. Da, nu e pentru toată lumea. În alte cazuri, e un weekend în care peștii sunt foarte solicitați, intrați în contact cu tot felul de persoane, faceți tot felul de drumuri și aveți de luat o decizie și până la urmă o luați, că trebuie să închideți și voi. Dragi pești, cam atât pentru voi și în general acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc un weekend cât mai frumos și să ne revedem cu bine și data viitoare. Cam pupat!